。皇帝是挂心哀家被刺一事，特地赶回来，也算是有孝心。只是那个皇后，哀家一想起来就还是有气。您已经处置了程汉，也一直冷着皇后，就让他自己吃着教训吧。倒是皇上。既然明着暗着提乌拉那拉氏，想来是有放他出来的意思。您那日也说让他留着性命以待来日，今儿怎么不松口了呢？两条皇嗣的命必得有人背。当年哀家让他进去也是因为这个，如今这个说法没动。即便他救了哀家，也不能轻易放他出来。罢了，不提他们了。叶赫那拉调教的如何了？琴棋书画都精通，人也是聪慧灵巧，一点就通。啊、哦，这么好，便无半点缺处。哎，整日里捧着皇上的玉狮不放手，眼神也是痴痴的，是个情种。太后，要是他感情用事，怕也难成大器。哎，有点真心，更好成事。儿臣给皇额娘、皇上请安，请太后、皇上安。都起来吧。谢太后、皇上,上。今儿恒提妹妹也进宫了，皇额娘最高兴了。素日在贤亲王府里，由福晋教养着，哀家也难得见恒提一次。如今细看，可见。福晋是花了心思来调教的。皇娘身体康健，今儿个朕陪皇娘去登万寿山，皇娘丝毫不见疲惫，可见是看到恒提妹妹开心了。贤亲王福晋待我极好，只是女儿很少看到额娘，总是想额娘。额娘也想你，来，陪额娘坐。好，皇娘。这是皇后带着嫔妃们做的花糕，您尝尝吧。看着就好吃，额娘，您先尝一个。皇额娘最爱吃细软之物，这花糕做成金钱大小，入口绵软细滑。嗯，皇后有心了。儿臣身为儿媳，只是想知道皇额娘的心思，以便让皇额娘更舒心。除此之外，别无他意。皇后如此光明正大的孝敬，哀家怎会不喜欢？咱们是皇家婆媳，比不得人家小门小户，一家人鬼鬼祟祟，互相揣测，闹得何家不能安宁？皇娘的话。皇后都听下了，皇娘，咱们插过茱萸，喝点菊花酒，来敬重阳吧。嗯，甚好。太后、皇上、皇后娘娘今日特地备了歌舞，咱们不如边饮酒边看歌舞如何？好，都坐吧。谢皇上。儿子敬你一杯。臣妾祝太后、皇上、皇后娘娘福寿康永、顺心遂意。好。皇上、皇后娘娘，重阳安康！祝太后、皇上、皇后娘娘福寿安康！太后、皇上、皇后娘娘福寿安康！
皇帝啊，已入秋日，再舞这曲桃腰太不合时宜了。咱们换一首歌舞吧，哀家给你引荐一个新人。啊，皇娘做主便是。傅家。皇上最爱诗词，这姑娘啊倒是不俗，什么不俗啊？曲不成曲，调不成调的，唱的这是什么呀？这是李清照的《醉花阴》。凌波微步，踏歌吟诗，果然清新隽永，别出心裁啊！嗯。歌舞都唱完了，还不走近点儿？请太后、皇上、皇后安。好，今夜的歌舞甚好，你为何只念诗词啊？臣女不喜太过热闹的歌舞，反倒觉得古人的诗词更有蕴藉，需细细品味才得以一曲。臣女素闻皇上比圣祖文心之至。想来会得知音之感。嗯，皇娘精心挑选的人，果然清丽，心思也不俗啊。这首李清照《重阳思君》的《醉花阴》，也很合时宜。合不合时宜，哀家说了不算，只有皇帝你说了才算。皇上，这位格格是侍郎永寿之女，是满洲镶黄旗人。哦。出身倒是算贵重了，你叫什么名字？易欢，有新易欢臣之意。易欢，这古代男女相悦，女子对情人的称呼便是欢字了。你这个名字很有情致。是，皇上博学，臣女平生最喜相见欢一词。哼，那朕便是与你相见欢了。你姓什么？叶赫那拉氏，叶赫那拉氏。皇上，臣妾虽出身御史，可臣妾曾听闻这叶赫那拉是曾为我大清太祖努尔哈赤所灭。这叶赫那拉的首领金台吉，死前悲愤不已，曾立下誓言：即便叶赫那拉只剩下一个女子
，也要灭了爱新觉罗。不知道这是不是真的呀？家贫博文，确实不错。传闻而已，叶赫部早就已经臣服。一欢的阿玛，也好好的做了皇帝的侍郎，哀家就不信了。一个女孩子家，能成了精了。皇帝啊，你说呢？啊，朕记得太祖的孝慈高皇后便是叶赫那拉氏了，还替太祖生下了太宗皇帝，可谓是宫传千秋啊。嗯，玉欢，还不谢恩？臣女多谢皇上夸赞。朕倒不是夸赞你，只是这叶赫那拉氏出身高贵。能将诗词念得如此婉转动听，实属难得。朕记得，宫中通晓汉家诗文的，除了贵妃，那便是。如今，这位易欢妹妹，倒是和如意姐姐一般，精通诗书呢。皇上通晓满蒙汉文字诗时，臣女怎敢在皇上面前做了愚昧无知之人呢？罢了，你既然和朕有缘，那就做个贵人，陪伴在朕的身边吧。多谢皇上。臣妾敬皇上一杯。贺皇上喜得佳人，恭喜皇上。嗯、皇上，今日新人且歌且舞，咱们地上的热闹已经够了。臣妾的阿玛从外头寻了花炮盒子，不如咱们看看天上的热闹。好啊，是很应景。皇上，皇上，你快看那个红的，那个是天女散花。好。旁边那个黄的，那个，那个是金猴献火。哦。有八仙过，金辉齐鸣。铁树开花，那个最别致的那个，那个叫杨贵妃观母的。嗯，真漂亮。这个好美啊！真漂亮。你不喜欢？这烟花虽好，也是热闹。但若做人都只能像烟花一样，热闹了这么一时就要回归寂寥，倒不如做这天上点点心，虽只有微光，却可以永远明亮。皇娘精心调教的人果然与众不同啊！你说话很让朕舒心，便赐封号为舒，此去楚秀国。谢皇上。<笑>